की बात ये है कि हम रबी अव्वल में रबी अव्वल में भी इन चीजों का तस्करा नहीं करते यानी अगर कम से कम ये होता ना कि जो रबी अव्वल कहते हैं कि हम रबी अव्वल मना रहे हैं वो इस तरीके से अगर मनाते कि ये पूरा महीना हुजूर की सीरत बयान की जाती कि हुजूर की घरेलू जिंदगी आज हुजूर की घरेलू जिंदगी हम आपको बताएंगे आज हम आपको ये बताएंगे हुजूर की मीशत आपका कारोबार कैसा था आज हम आपको ये बताएंगे कि आप बाहर जब निकलते थे तो बाहर आप कैसे जिंदगी गुजारते थे आज हम आपको ये बताएंगे कि आप जब बाजार जाते थे तो बाजार में क्या करते थे ये चीजें अगर बताई जाएं तो कौम को फायदा हो उम्मत को फायदा हो ताकि फिर हम उसको अपनाना शुरू करें जब हम उसको अपनाएंगे तो हमारी जिंदगी ठीक हो जाएगी इसी को शरीयत कहते हैं इसी को इस्लाम कहते हैं लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है कि अल्लाह ताला तो कुरान में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए रोल मॉडल हुजूर की शख्सियत है यानी कब वो वक्त कब आएगा वो टाइम कब आएगा कि जब हम थोड़ा सा इस पर सोचेंगे हमें दुनिया जिस चीज पे लगा देती है हम उस पर लग जाते हैं उसने हमें क्रिकेट पे लगाया तो हम क्रिकेट के पीछे लग गए फिल्मों पर लगाया तो उस पर लग गए ड्रामों के पीछे लगाया तो उसके पीछे लग गए हमारा अपना भी कोई आइडिया कोई कोई अपना हमारा भी कोई जहन है या नहीं कोई अप, हमारा अपना भी कोई मजहब है या नहीं ये जिस पे दुनिया हमें चलाएगी हम वैसे चलते रहेंगे ये हमारी जिम्मेदारी है ये वालदे की जिम्मेदारी है ये तालीमी इदारों की जिम्मेदारी है अपने बच्चों को सीरत पढ़ाएं हम सीरत से दूर होने की वजह से हमारी जिंदगी का हर मामला खराब है जब इंसान सीरत पढ़ता है देखे कुरान करीम में आता है वकुल नकुसुल कुरान में आपने देखा है ना सूर यूसुफ पूरी सूरत ना, का नाम है सूर यूसुफ हजरत यूसुफ के नाम पर अल्लाह ने हजरत यूसुफ का पूरा किस्सा उसमें सुनाया है सूर नूह सूरत का नाम है अल्लाह ने हजरत नूह सलाम का पूरा वाक उसमें सुनाया है हजरत आदम का वाक अल्लाह ने हमें सुनाया हजरत मूसा के वाक सुनाए हजरत हारून के वाक सुनाए अल्लाह ने ये वाक क्यों सुनाए हैं हमें हमें क्या जरूरत थी कि अल्लाह ने हमें हजरत आदम हजरत मूसा हजरत नू हजरत ईसा इतने पैगम्बरों के नाम ले लेकर उनके इतने तफसी वाकत हमें क्यों सुनाए कुरान तो इन वाकत से भरा हुआ है अल्लाह तला फरमाते ये मैं तुम्हें वाकत इसलिए सुनाता हूँ मानुसब भी तु भी ही फुआदत ताकि तुम्हारे दिल को करार हासिल हो तुम्हारे दिल में तुम्हें इस्तकामत मिले दीन पर मजबूती मिले कि जब तुम हजरत मूसा का वाक पढ़ोगे फिर हजरत ईसा का वाक पढ़ोगे फिर हजरत नूह का वाक पढ़ोगे फिर हजरत शुएब का वाक पढ़ोगे इतने वाकत पढ़ने के बाद तुम्हारा ईमान और तुम्हारा यकीन मजबूत हो जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि सच क्या है और गलत क्या है अल्लाह ताला ने हमें सारे अम्बिया के वाकत सुनाए हम न तो उन अम्बिया के वाकत के बारे में कुछ जानते हैं न अपने पैगम्बर के बारे में कुछ जानते हैं अगर इन वाकत की सीरत की अहमियत ना होती अल्लाह तला कुरान करीम में क्यों जिक्र करता अम्बिया के वाकत को नखन का अहसन अलकसस अल्लाह ताला फरमाते हैं हम आपको अच्छे अच्छे वाकत सुनाते हैं बयान करते हैं इसलिए रस्मी दीन के साथ जो हमारा रस्मी ताल्लुक है ना इससे निकलने की जरूरत है